wapenzi wa bunge karibuni tena leo kwa mara nyingine katika channel yetu pendwa hindo sehemu pekee ambayo utapata chai yenye kunoga yani ti yenye utamu kabisa na kwa sababu hiyo na wasi basi muendele kusubscribe na kuweka on notification zenu ili mpate habari moto moto tu Punde zinapotufikia sisi na kuzileta mezani wazi wazi. Basi kama vipi kwa mara nyingine leo nawaletea story ya Harmonize. Kwa kweli mimi najiuliza kuna tatizo gani katika maisha ya Harmonize manake inaonekana Harmonize ametokea kuchukiwa na wasanii wengi tofauti tofauti. Lakini mimi najiuliza tatizo lipo wapi wa bunge? Maybe nyinyi mnaweza mkasema tatizo limetokea wapi hadi watu wa na chuki kiasi hiki kwa harmonize. Kusema kweli mimi kwangu nilikuwa na furaikia sana kuona upambanaji wa harmonize manake alikuwa anatuonyesha kabisa the way he is ready to fight and work hard. So mimi kwangu nilikuwa naona tu ni ile ni ule upambanaji wa kawaida katika kuhaso. Yani when you are when you're working on your career, you have to be aggressive and determined. Sasa in, imetokea kwamba Harmonize amekuwa anatumia maneno tofauti tofauti, akifanya interview ama pia aki, akiachia video zake za kawaida ama uh, katika mziki wake pia. Na imeonekana ni kama amekuwa anakata watu mbalimbali mbali, especially Diamond na pengine hiki ndicho kime sukumia watu kukuwa na chuki na yeye manake we should uh, not forget or deny it diamond ni very influential na atuwezi pinga hilo ilo lipo wazi kwa kila mtu kwa utafiti wangu nimewahi notice kwamba wasanii wengi wanamuogopa diamond sana na kama wewe umetafuta chuki na diamond ama uko na vita na diamond basi wengi pia wanazua vita imaginary na wewe na pia wanazua chuki ambayo haipo hata kama haujawakosea. Mimi si, sijui nielezee vipi katika swala la harmonize na hayo ni maoni yangu tu. Pengine wewe maoni yako yapo tofauti, lakini lazima tatizo liwe limetokea mahali. Kwa mfano, tumepata kumsikia Queen Dalin akielezea kwenye interview jinsi harmonize amefulia kweli akisema kwamba alikuwa harmonize alikuwa hayupo tayari kuanzisha management yake mwenyewe manake alikuwa haja iva yani haja kuwa kiasi cha kwamba he can, he can manage himself and manage other people sasa akesema kwamba harmonize amekuwa anafosi sana struggling yani anafosi sana analazimisha kila kitu kumcancel acha bwana nitakuja kuwa mada rafiki yangu. Yeyote unataja. Yeye shaka yupo. Of course yupo. Ni kaka. Eh yani ukiona interview zake, ukiona show zake. Ni mtu ambaye anatumia nguvu nyingi sana wakati zamani alikuwa iko hivi. Mm. Unajua hakuna kitu kibaya kama kuwa na timu ambayo kila unachokisema hiyo watu wakwambia bwana hiyo hatari hiyo. sana. Dini, dini umefanya interview na ule mtu katukana sasa ukafanya nini kafanya hivi? Sasa huyu mtu anafanya amna, hiyo hatari hiyo kiboko ile ndio yenyewe iluke. Hakuna, yani hapo mtu akikwambia hivyo mkatari. Kama wewe dini umekosea matusi ya nini sasa? Unafanyaje interview vile? Wewe vipi unakuwa kama shamba mshamba? Mtu anakusema vile unaumia lakini mwisho siku baadaye unatengeneza kitu kizuri unajifunza. Kwa hiyo do sijui hata na sijui naitumia ngo gani hiyo kuisema lakini ni mtu ambaye anatakiwa kukaa na watu kuongea na unamuona kabisa ni mtu ambaye ana haso anahangaika katika kufanya kitu afu zamani ya kwa hivyo na hakuna kitu kibaya kama mtu ambaye ulikuwa unaongozwa afu unataka kujiongoza mwenyewe wakati bado hujajua kujiongoza na hapo hapo unaleta na watu wengine wa kuongoza huo ni mtiani sana sana Yaani wewe mwenyewe bado hujakaa kwenye ku, 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 kuongozwa afu watafuta watu wa kuongoza. Tiani sana. Nani? Asasi nimeelezea. 
Basi haya ndio maneno ya Quindalin kutoka kwa mdomo wake hivi karibuni na tumepata kuona interview nyingi alizofanya Quindalin akisema kwamba haongei na harmonize na kama tunavyomjua Quindalin ni mtu ambaye anaga ubaya na watu wala chuki na watu. Na kwa kweli tukitaka kuwa wa kweli tume notice pia sisi wenyewe kama mashabiki kwamba Harmonize amekuwa analazimisha vitu sana na pia pingine hii ndo sababu imeleta chuki kidogo na pia pengine hii ndo sababu mashabiki pia wameanza kumuona Harmonize ni kama hayupo very authentic na kwa kweli inauzunisha manake Harmonize is hard working na pia yupo talented lakini pia wapenzi wa bunge kwa upande wa Quindalin atuwezi tukarilai sana manake kama tunavyojua ni dada yake Diamond na lazima aside na kaka yake kwa hivyo anaweza akakuwa pia anachuki yake binafsi kwa Harmonize hapo hatujui ila tunachojua ni kwamba Harmonize ameanza kupoteza mashabiki sababu ya mwenendo wake wa hivi karibuni aliyokuwa nao. Alafu dada mwingine aliyekuwa na chuki na ama aliyekuwa na tatizo. Wacha nisiseme chuki. Aliyekuwa na tatizo na Harmonize ni Rosare. Kama tunavyojua dada huyu alisema kwamba Harmonize alikataa kumlipa pesa yake na sababu hiyo bado wapo na kesi ipo kotini. Na kwa kweli alipoulizwa maswali dada huyu alionekana kukuwa very uncomfortable and uh, uneasy to even mention harmonize name hakutaka kabisa kulitaja jina la harmonize yote tisa kumi wapenzi wa bunge watazamaji kwa maoni yangu i think tatizo kubwa la harmonize limetokana na wasafi pengine sababu harmonize alikuwa bado ni mchanga asingetafuta vita ama chuki na wasafi angejaribu kutoka kwa amani na kuendelea bila michambo wala vijembe. Manake kama tunavijua wasafi wanapenda sana vijembe na wanapenda sana vita, manake vita vinaleta kiki. Lakini ukizidisha kila kitu at one point it will be poisonous. Asi sisi kama the original East Media tunamtakia harmonize kila laheri na tuna hope he will go back to the old harmonize that we used to know lakini maybe pia yeye kuachana na sara imechangia kidogo tatizo hili basi mpenzi mtazamaji na kusi uendelee kusubscribe kuweka on notification yako na usisahau ku like ku comment basi mimi na sign out tukutane wakati mwingine kwa heri